我替你想好了，爸爸陪着你复读一年。我知道，这一年会很艰苦，但是我们从长计议，我一定让你上一个你喜欢的好的大学。爸，不是的，我就是想报考医学院。什么？真的，我想做医生。你怎么可能做医生？自从你妈妈走了以后。你根本就见不得那些血淋淋的东西，就是因为这样，我才要做医生啊！如果我做了医生，也许我就能救很多人，那些人的家人们就不用像我们一样，体会痛苦和遗憾。你就相信我吧，我真的可以的。不是爸爸不相信你，可这太难了。难怕什么呀？我是过女侠嘛。我们习武之人不就是要不畏困难，永不放弃吗？你决定了，嗯，明天我就给你布置一个特训任务。特训？嗯，你不会是要带我去医院参观吧？你，我们自己的事儿干嘛要去麻烦别人？哦，我也一直想给你补补身体的，明天呢，想买只大公鸡给你熬熬汤。嗯，你去把那只鸡杀了。杀鸡？不敢了吧？嗯。不敢了吧？我就说你没没没没没没没，我没说我不杀，嗯，杀，我杀、啊，怎么不敢呢？嘿嘿嘿，去。慈母手中线，游子身。有夫，有，有，还有什么呀？都几点了还不回来？哎呀，你回来了！我回来了，你看，我给你买了什么？怎么又是你？我前脚刚把你放走，你后脚就被人抓了。幸亏是遇到了我们温柔善良的书生，今天晚上就把他给炖了，好跟你补补身体。炖，嗯，我炖，他，那我来炖。不过要你来宰，毕竟你比我会用刀嘛。怎么了？我我没怎么样。是你怎么了？你看啊，鸡多可爱呀、啊！你怎么能想吃鸡呢？哎呀，鸡也是有父母的吧，也是有子女啊。你想想，他每天都要给人下蛋，都已经很无私了，你现在还要把他给宰了，简直惨绝人寰，闻者伤心，听者流泪呀、啊。嗯，你今天说的这番话。以前闻所未闻，不过细细想来，确实有些道理。只不过，哎、他过什么呀？你看他都跑了，就让他跑吧。你看他和我一样，有一颗自由的灵魂。你呀、啊，好，好，好，好，好，好，是你们家。丢的鸡吗？雨欣啊，走开！我不是你们家隔壁那个魔教吗？忘了，你不是要杀鸡吗？刀我都帮你磨好了，包你一刀下去，鲜血直流。嗯嗯嗯嗯嗯，那多谢魔，嗯，多谢大哥，好说好说。拿去吧，小满，杀鸡啦！爸，鸡跑了。高考
之后，最长的暑假开始了。天很蓝，阳光很灿烂，一切都很美好的样子。虽然高考难免有一些遗憾，但大家很快就调整过来了，尽情享受着假期。每一个人都很充实、开心的样子，让我光看着也是很开心。姚拉终于相信了那封信不是我写的，想叫我一起去毕业旅行。我没有去，因为我有更重要的事情要做巧啊，我们又遇见了。你跟着我要做什么？我没有跟着你啊，我来这里看书啊。听说学医很难嘛，俗话说笨鸟先飞，我们可以一起。医学院不适合你，这本书也不适合你顾小满不会真有什么事吧？喂，安宁。左安到底在生什么气啊？一定要问清楚。我，我我我我来这练散打。哦。左啊。我到底哪里得罪你了？我不就是和你考了一个学校一个系吗？你是不是觉得你学霸才能考上的学校，我和展月这种学渣也考上了，拉低你的档次啊？你就这么不愿意和我们俩继续做同学吗？说完了吗？我我没说完。那你先说完。我我说完了。左啊，你到底为什么生气啊？我们又能做同学了，你难道一点都不高兴吗？我是高兴的。那你……但是，这个专业不适合你，你不是想当老师吗？哎呀，那个是我。好你个顾小满啊，身上穿那两块，你真的想好了？露胳膊露腿还露肉的你，选择一个不适合自己的专业。哎我看你就是怕水吧？我不怕，我就是不喜欢水。你就是怕，我我怕，但是
，那那你得保护我呀。我干嘛要保护你啊？你每天就知道找我麻烦。你不是女侠吗？好吧，勉强答应你。哎，这句话怎么这么熟悉呢？你之前是不是也说过要保护我的话呀？啊？左岸，哎呀，别管他了。左岸，你先别走，我还有话。我知道了，你别说了。顾小满，能够继续和你们做同学，我是很高兴的。假期愉快。啊、哎，什么嘛，那副表情，怎么会是开心呢？就是你，你搅屎棍。我是搅屎棍，啊，你是觉得我搅和了你和左岸在一块儿的好事吧？不过没关系，他不喜欢你，本王子喜欢你，开心吧？哈哈哈。展月，你脑子进水了吧你？哎呀哎呀哎呀哎呀，真真有点晕呢。哎哎，哎，展月，顾大叔，哎，来来来来来。你怎么还敢出门啊？哎，昨天怎么着，又差点让水给淹着啊？哎，幸亏我们家小马又救了你一次吧。顾大叔，嗯，你没亲眼看见，你别听那些人乱嚼舌根。哟哟哟哟，行行行，就算没有，就算没有。哎，那我记得小时候是不是有过这么一档子事儿了？那回被吓得到了十几岁了，那还尿床呢，这我没说错吧？你再不承认，哎，我我我我承认，我承认。<笑>小满也确实救了我，哎，但是，您不觉得这是一种特殊的缘分吗？什么缘分啊？为什么每次我出现危险的时候，小满都会及时出现？哎呀，你们是朋友，就老在一块儿，有点困难什么的，互相伸把手，这太正常了。嗯，我们的关系远远不是朋友这么简单。你小子把话给我说明白点。您不觉得我们俩挺般配的吗？小子美呀你！吴大叔，我先回家了，快回家，没事别老出门。你想得美！呀，爸，你在家呀？嘿嘿，你怎么还把宝剑给请出来了？哪个不长眼能惹你生气了？他是要倒大霉。这几天天天出去，是不是跟展月在一起？展月，没有啊，我昨天刚见他。你不要瞒我，我爸，到底怎么回事啊？我听说你们两个人在处对象。我我和展月还处对象，笑死人了。<笑>你的意思是，你不喜欢他？不是喜欢不喜欢，是不可能啊，想都不会想。那是谁啊？那是展月。再说了，展月也根本不喜欢我，啊，天天找我茬，恨不得把我所有的事都给我搅黄了。你说的是真的？当然是真的。到底是谁给你造的谣？我找他算证据。啊，算了算了算了，也可能是我听差了。嗯，小满，展月这孩子呢，是我从小看着长大的，人挺好，哼，不太懂事儿，整天呢是没一个正经，嬉皮笑脸的。你说说，打也打不过你，考试也考不过你，这样的人怎么能做你男朋友呢？爸。我也没想跟他怎么样啊。既然说到这儿了，你也大了，爸就跟你多说几句。如果将来找男朋友，首先就得找一个真的喜欢你、真的疼你的人，找一个顶天立地、做事靠谱的人。否则呀，爸爸这一关，哼，他就过不去。哎，爸，你怎么突然说这个呀？
。哎，顾大叔，这儿多方便啊！哎，谢谢顾大叔。哎，哎，我打你个臭小子！我问你，顾大叔，你怎么变脸啊你？哼！哎，这还得加高啊，还得加高。毕业了，你也不消停会，着急忙慌把我们叫来干嘛呀？你傻吧？明天呢，咱们就吃散伙饭了。今天把大家叫过来，大家合计合计。时间过得可真快啊！既然是散伙饭，那咱们班得都到齐了吧？可是我们班很久没全员了吧？毕业照都没有。哎，对了，你们有人知道左岸现在在做什么吗？孵蛋。展月，你一天不 diss 左岸能死啊？大门不出，二门不迈，不是绣花就是孵蛋，还有可能在抠脚。<笑>哎，你们能不能别这么无聊呀？<笑>我现在就在班级群里问问左安会不会来参加聚会。左安，大家都很想念你，你会来散伙饭吗？我参加。左安说他来参加聚会，太棒了！左安会来散伙饭。太阳从西边出来。来不来都一样，我来不来都一样。孔你别来呀、啊！儿子，我上班去了啊。哦，对了，我差点忘了，明天医院有个研讨会，你们南都的几位教授和孙叔叔都会来。中午我们一起见个面，到时候你也来吧，我也好介绍他们跟你认识。啊。可是爸。我明天要参加我们班的散伙饭，散伙饭，嗯，你不是说跟你这些同学们关系相处的并不好吗？连学校你都不想回了，可这是我们班最后一次聚会啊！怎么会呢？虽说你们没考在一所大学，但每年都会有寒暑假呀、啊，到时候他们都会回来。要想聚会，下次再说吧，啊！另外，这几位教授可都是各专科的领头人物，日后你还不一定会拜在谁的门下呢。孙叔叔常向他们推荐你，你说你要是不来，这孙叔叔的面子往哪儿放啊？就这么定了，别迟到啊这真的是长大了！哎呦，这一收拾，我爸爸都快认不出来了。嗯、那我好看吗？哎呦，可好看了！<笑>真的，我今天可是要参加散伙饭的，你可别骗我。那你能不能再加点红红的，然后把这儿再弄淡点现在嘴唇有点重，再淡点啊。啊，可以。你改改改改改啊！我待会儿再来看啊。好，好，好。了，顾小满，顾小满，你什么时候出门啊？你就不能走正门吗？<笑>你笑什么？有那么夸张吗？顾小满，你家馒头成精了。你少打击我，我爸说了，虽然有点白，再涂点腮红就好了。你这是半成品。再花点腮红。你现在本来就是馒头精，再画点腮红，你就变成瘦桃了。你给谁主打瘦啊你？你我给你、啊。哎呀，哎呀
，你到哪儿了？我不过去了。你不过来了？准儿，这可是我们的散伙饭啊！你毕业照的时候就已经没有来了，我还……顾小满，只有你到了。我们才算是完完整整的毕业呀、啊！对不起，你听懂了吗？我听懂了，我的理解能力是完美级的，不就是睁着眼睛说瞎话吗？对不对？不是。同志们，我来了！小马你来了！哇，你今天打扮的好别致，好时髦呀！集团的侯卫越狱。看你的机会来了，这一辈子简直就是为了考验你有没有 get 到刚才传说般的精髓而生的。不行，你现在就过去找个练手。哇塞，他太凶了，他哥，你高考都考五百一了，这点困难算什么呀？上来，我好看好看。哈哈，同学，你你干嘛呀？嘿，嗨，你吃多了。你今天啊，老万，你杵着干嘛呢？哎，快过来了。你刚刚说什么？我说你今天笑的真好看。来。我，我想好了，我今天想你，跟你说点事儿。你别说了，我什么都不想听。可是，你你你怎么了？左安他不来了。什么？我说左安他不来了。小满，你说什么呀？左安他怎么可能不来呢？我刚刚给他打电话，他说。他现在要和爸爸一起去见几个医学院的教授啊？那这不是咱们散伙饭吗？他怎么能不来呢？我我还有话想对他说呢。你们都干什么呀？他不来了就不来了呗。他什么时候把咱们当过同学啊？展月，左安他是想来的，只是只是什么呀？只是我们没有那些专家教授重要而已。你怎么能这么说左安呢？这就是事实啊！这哪是事实？左安就不是那样的人。大家别吵了。大家今天来是一起高高兴兴庆祝毕业的，就不要吵架了。我相信左安主动说要来，心里是有我们大家的，只是来不了了而已。大家今天好不容易聚在一起，以后就很难再找这样的机会了。让我们带着左安的份，一起开开心心的庆祝聚会吧。别生气了，至于跟他犯吗？我今天真的有事，之后再向各位叔叔赔罪。上车去吗？啊啊！上车去，上车去，上车去。上车去啊你你要走了？嗯，我有点累了。是因为舒大姐没来吧？你怎么了？小满，我有话跟你说。那天，在天台上，我就说了，我有话跟你说。你下次再说吧，我今天真的没有心情。
书呆子来不来真那么重要吗？我也是你同学呀、啊，我们也一起从小长大呀。今天是散伙饭，你连话都不愿意听我说的。你吃撑了吧，展月。就像你说的，我们从小一起长大，所以不会散伙呀。展月，恭喜毕业顾学满，大家都走了吗？我是不是来的太晚了？都走光了，没有走，一个都没走，大家都还在。那就好，这样我们就可以完完整整的毕业了。不是你说的吗？要完完整整的毕业，我已经错过一个学期了。甚至，甚至连毕业照都没有去拍。你有，你有毕业照。那，我昨天晚上才想到的，做的不是很好，你就将就一下吧。没有，特别好。现在我也有毕业照了，谢谢你，顾小满。那我们快进去吧，大家都在等你呢。嗯，走。对不起。我来晚了，没关系，来了就好。我们班终于齐了，左岸，我就知道你会来。嗯、左岸，有句话，我今天一定要对你说。以前怕打扰你学习，但现在没关系了。我，我，我。我知道，你知道，但我只能说对不起。没关系，没关系。你没事吧？我没事儿，我很好啊。我早就知道是这个结局了，但我说出来了呀。左岸，我是把你当偶像追的。我是你后援会会长，你等一下，我有礼物要给你，给，还有我们。你们，我们是一个集体嘛，大家就要整整齐齐的毕业。谢谢大家。这三年来，我不是一个好同学，对不起。你们干什么呀？啊，这个人三年了都没把咱们当同学，就两句话就把你们全忽悠了。展月，展月，展月。算了算了，凭什么呀？凭什么都喜欢他，不喜欢我呀？大家也都喜欢你，你不是小王子吗？<笑>哎，对了，贾月，你给我们大家唱首歌呗？对呀，不唱。那我来给大家唱吧。你要唱歌？嗯。
人家班长呢是让我唱歌，你五音不全，你唱什么唱？我可能唱的不太好，请大家见谅。没事没事没事。祝大家开心毕业。让我度过了最热闹非凡的高中生活。